Добрый день, любители радиоуправляемых моделей. Добрый день, ВГ. Ваш заказ на модель Boeing 787 готов. Модель собрана. И сегодня мы выехали на первое испытание этого самолета. Не знаю, получится ли сегодня его поднять в воздух. Но сегодня отличный наст и ровное поле. И мы решили провести полноценное испытание, как это и делается с большими самолетами. Сперва рулежки, пробежки, подлеты небольшие. И только потом уже первый испытательный полет. Так что сегодня мы начинаем с малого, начинаем с пробежек по земле. Что ж, движки стартуют. Ну, первым делом проверяем управление. Это нужно делать в любом случае, независимо от того, собираетесь вы взлетать или нет. Элероны работают, отрабатывают адекватно. Руль высоты тоже. Ничего нигде не клинит. Машинки сегодня не мерзнут, что отлично. Руль направления и носовая лыжа отрабатывают. Ну и закрылки. Два положения. Закрылки выходят. Ну что ж, поехали тихоньку. Покатаемся, порулим, посмотрим, как вообще самолет управляется на земле. Лыжное шасси работает. Хотя нужно немножко тренировать носовую стойку. Поворот влево у него получается гораздо более активно. Сейчас вырулюсь к себе поближе. разворачивает не понял по звуку то оба И оба работают. Не очень интересно. Но правый движок тянет сильнее. Это надо проверять. Вот этот движок действительно сильнее тянет. Но работают оба. Очень интересно, почему так. переделаем
Ну что ж, на земле рудится вполне неплохо. Конечно, тренирование потребовалось. Потребовалось откалибровать еще раз регуляторы. Так. Ну что ж, попробуем первую скоростную пробежку. Пока без взлета, сразу говорю. Просто добавим газу и дадим модели разогнаться. Ага. Все-таки уводит немножко влево. Ну что, друзья, испытания нашего Боинга 787 начались. Начались не очень удачно, как вы поняли, модель уводит в сторону на разбеге. Не скажу, что это происходит постоянно, но последнее время, под конец аккумулятора, уже заметно было, что самолет не хочет никак по прямой идти. Единственный скоростной пробег у нас получилось сделать, и тот получился по дуге, самолет уводило влево. Причина такого поведения в том, что левый двигатель по какой-то причине тянет слабее, чем правый. По какой? Тут, конечно, придется разбираться. Мое предположение, что это регулятор. Но сейчас попробуем продемонстрировать в таких цеховых, так сказать, условиях эту проблему. Почему именно пришли к такому выводу по поведению модели. Сейчас подключим питание, запустим двигатели и посмотрим, насколько равномерно они работают. Как видите, оба регулятора у нас нормально инициализируются, оба двигателя пропищали. Стартуют тоже оба движка одновременно, абсолютно. Старт у них четкий. Ну вот э, обороты, когда увеличиваешь э, больше половины, вот сейчас потихоньку буду добавлять, думаю, что услышите даже по звуку, как один из двигателей обороты избавляет. О, слышали, обороты упали. Вот да, даже наглядно видно на столе, он разворачивается. Этот двигатель у нас тянет нормально, второй двигатель явно слабее. Ну и для более наглядной демонстрации сделал такой небольшой маятник с грузиком. Сейчас запустим движки и посмотрим на скорость потока. Ну так, примерно. Все равно будет понятно, насколько сильно отклоняется маятник воздушным потоком. Так вот, даю обороты. И сперва исправный мотор. Вот как видите, отбрасывает. Маятник достаточно далеко, за пределы крыла. Ну а на втором двигателе угол подъема грузика чувствительно меньше. Вот, запомнили положение грузика на этом моторе. И еще раз для сравнения на исправный. Видите, подбрасывает, я даже не могу удержать маятник в потоке. Его выбрасывает большой скоростью. Это вот демонстрация проблемы, из-за чего мы так и не подняли модель в воздух. Как видите, двигателя явно работают несинхронно. Причем сейчас я даже половины газа не давал, и если бы оборот увеличили, разница была бы еще более заметной. Ну, наверняка видели в процессе покатушек, самолет буквально на месте разворачивало несколько раз, при этом носовая лыжа была вывернута в противоположную сторону. То есть, ну, явно разнотяг двигателей. При этом это точно не настройки регуляторов, потому что оба регулятора я перепрограммировал по одному шаблону. И проблема не ушла, она все равно осталась и наоборот даже усугубляется. Сейчас явно даже на малых оборотах видно, что двигателя работают в разнобой. Ну а на покатушках мы все-таки умудрились поначалу немного поездить, и пробежка была более-менее, не сказать, что без увода, но 
все же проехать получилось более-менее ровно. Так что проблема ухудшается, усугубляется. И виной тут может быть только регулятор оборотов. Сами двигателя, сами импеллеры я тоже пробовал просто местами консоли крыла поменять, подключить их к противоположному регулятору получается. Эффект был тот же самый. Точно так же на правом борту двигатель работает нормально, на левом обороты падают. Неисправен регулятор, придется его сейчас снимать, разбирать модель частично. И смотреть, если удастся починить регулятор, значит вернем его на место и будем уже проверять с, с исправленным регулятором. Если не получится, придется заказывать регулятор новый, ждать пока он придет и устанавливать уже новый регулятор. Еще раз тестировать на равномерность работы двигателей и только после этого пытаться поднять модель в небо. Вот такие у нас выводы и новости по этой модели. К сожалению, пока он не полетел. Но, с другой стороны, он и не упал. Так что все у нас еще впереди. Неисправность регулятора, ну, мало ли, бывает, конечно, и заводской брак, и какие-то проблемы при сборке. Это вопрос решаемый. Самое главное, что модель целая. И рано или поздно она в воздух все-таки поднимется. Но, собственно, для этого и нужны испытания. Не зря мы каждую собранную модель тестируем, проверяем, делаем видеоотчет о том, что она летает. Независимо от того, простой это тренер, либо вот такой вот импеллерный лайнер. Все возможные риски по неисправности оборудования, тех же регуляторов, приемников и тому подобного, все эти риски мы берем на себя. И вам уже отсылаем только гарантированные, исправные летающие модели. Так что, если у кого-то возникают вопросы, почему идет задержка с отправкой самолета, который вроде бы уже давно собран, вот не всегда удается его сразу обкатать, либо по погодным условиям, либо по причине каких-либо неисправностей от нас независящих. Так что спасибо за ваше терпение, за ваше понимание. Но эта модель рано или поздно все равно поднимется в воздух. И в итоге приедет к вам. Но уже гарантированно летающий, гаранти... гарантированно исправный. Ну, а на этом наше видео по Боингу 787 завершается. Будем держать вас в курсе по ходу работ, по доведению этой модели до летного состояния. И, конечно же, ждем успешного полета этой модели. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И ждем вас вновь на наших полетушках, на нашем летном поле. До новых встреч. До свидания. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и ждите новых видео. До встречи. Играем по-взрослому.